ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഗോറ ആൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ടു സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടൂവിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോസസ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലോസ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഷ്രിങ്കേജ് കാരണം വരുന്ന ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണം വരുന്ന ലോസും ക്രീപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വാച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ജസ്റ്റിൻ എ പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പ് ഈസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ബൈ എ പരാബോളിക് കേബിൾ വിത്ത് സീറോ എസെൻട്രിസിറ്റി അറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ആൻ എസെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എം എം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാൻ The area of the cable is 200 mm square and the initial stress in the cable is 1200 newton per mm square. If the ultimate creep strain is 30 into 10 raise to minus 6 per newton per mm square of stress, ES is 210 kN per mm square, compute the loss of pre-stress in steel only due to creep of concrete. Now we have to... ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ബീമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബീമിൻ്റെ വിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മും ഡെപ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേബിള് പരാബോളിക് കേബിളാണ് അതായത് ഇതാണ് ആ ഒരു ബീമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സി ജി ദെൻ പരാബോളിക് കേബിളാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ പരാബോളിക് കേബിളിൻ്റെ എൻഡിൽ എസെൻട്രിസിറ്റി സീറോയും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിൽ വരുന്ന എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ കേബിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രീപ് സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് എപ്സ്ലോൺ സി സിയുടെ വാല്യൂ ദെൻ മോഡുലേസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീലിൻ്റെ വാല്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗിവൺ ഡാറ്റ ചെയ്യുക ബി ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡി ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇ ഇസ് സീറോ അറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം അറ്റ് സെൻ്റർ ഏരിയ ഓഫ് കേബിൾ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രീപ് സ്ട്രെയിൻ എപ്സിലോൺ സി സി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എം എം പെർ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ക്രീപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് പ്രീസ്ട്രസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെത്തേഡ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പ് കോഫിഷൻ മെത്തേഡോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എപ്സോൺ സി സി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വരുന്ന ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രീപ് സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ ആണ് സോ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ സി സി ഇൻറ്റു എഫ് സി ഇൻറ്റു ഇ എസ് ആണ് ഇക്കേഷൻ അവിടെ എപ്സിലോൺ സി സിയും ഇ എസും അറിയാം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് സി ആണ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സിൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ എ പ്ലസ് ഒ മൈനസ് പി ബൈ ഐ ബൈ ഇ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റീല് പരാബോളിക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് എൻഡിൽ സീറോയും മാക്സിമം അറ്റ് ദി സെൻറ്ററും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ അറ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ സീറോ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്
പ്ലസൻട്രിസിറ്റി സീറോ ആനം കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പി ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടും അറ്റ് സെൻറ്ററിൽ എഫ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ ബൈ ഐ ബൈ ഇ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബീമ് ഇതാണ് സി ജി ഇങ്ങനെ ഒരു പരാബോളിക് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ടെൻ എം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്ററിലെ എസെൻട്രിസിറ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡൂ ടു എസെൻട്രിസിറ്റി കാരണമുള്ള ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് കെയർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് സോ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയഗ്രാം റെക്ടാങ്കുലർ ഡയഗ്രാം ആണ് സോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ ബൈ ഐ ബൈ ഇ എന്ന് വരും സോ പി ബൈ എയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് പി ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ സെൻറ്ററിലെ എസെൻട്രിസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഇൻറ്റു ഐ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ജിയിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ സ്റ്റീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇവിടെ ഇയും ഇവിടുത്തെ ഇയും സെയിം ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസെൻട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അറ്റ് ദ സെൻറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന സ്ട്രെസ്സ് ഇനി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിലെയും സെൻറ്ററിലെയും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക സോ ആവറേജ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എഫ് സി ആവറേജ് എടുക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ അതായത് എഫ് സി വൺ പ്ലസ് എഫ് സി ടു മൈനസ് എഫ് സി വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആവറേജ് എടുക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് സി വൺ പ്ലസ് എഫ് സി ടു മൈനസ് എഫ് സി വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് സി ആവറേജ് ഇനി സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേബിൾ ഡൂ ടു ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് സിലോൺ സി സിൻ്റെ എഫ് സിൻ്റെ ഇ എസ് ദെൻ എഫ് സിലോൺ സി സി ഈസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് സി ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇ എസ് ഈസ് ടു ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റനിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു പരാബോളിക് ടെൻഡൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്രീപ്പ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇക്വേഷൻ എഫ് സിലോൺ സി സിൻ്റെ എഫ് സിൻ്റെ ഇ എസ് ആണ് ഇവിടെ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിലെ എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻറ്ററിലെ എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കണം സോ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് സി വൺ പ്ലസ് എഫ് സി ടു മൈനസ് എഫ് സി വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആവറേജ് എഫ് സി കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഓഫ് 10 മീറ്റർ സ്പാൻ 100 എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പ് ഈസ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ബൈ ത്രീ കേബിൾസ് അതായത് പത്ത് മീറ്റർ സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു ബീമാണ് നൂറ് എം എം വിട്ടും മുന്നൂറ് എം എം ഡെപ്തും ഉണ്ട് മൂന്ന് കേബിൾസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഓരോ കേബിളിൻ്റെയും ഏരിയ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി കേബിൾ വൺ ഈസ് പരാബോളിക് വിത്ത് ആൻ എസെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബോ ദ സെൻട്രോയിഡ് അറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ദ സെൻട്രോ സ്പാൻ കേബിൾ ടു ഈസ് ഓൾസോ പരാബോളിക് വിത്ത് സീറോ എസെൻട്രിസിറ്റി അറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ദ സെൻട്രോയിഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സ്പാൻ കേബിൾ ത്രീ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് വിത്ത് യൂണിഫോം
ഈ സി ജി ഇതാണ് സി ജി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് അമ്പത് എം എം മുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ദ സെൻട്രൽ സ്പാൻ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അമ്പത് എം എം താഴെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം താഴെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കേബിൾ വൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സപ്പോർട്ടിൽ അമ്പത് എം എം മുകളിലും സി ജിയിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കേബിൾ കേബിൾ ടു കേബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പരാബോളിക് ഇത് സീറോ എസെൻട്രിസിറ്റി അറ്റ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിലെ എസെൻട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഈ സി ജി ഇവിടെ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പരാബോളിക് ടെൻഡൻ്റെ എൻഡ് വരുന്നത് ദെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ദ സെൻട്രോയിഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാന് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അമ്പത് എം എം താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻട്രിസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി കേബിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് എം എം താഴെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് വൃക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വീവിന്റെ സ്പാന് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇഫ് ദ കേബിൾസ് ആർ ടെൻഷൻ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ബോത്ത് എൻഡ് ആണോ വൺ എൻഡ് ഉള്ളി ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ടെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഹായം തന്നെ ഗിവൺ ഡേറ്റ ചെയ്തുക ബീസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡെപ്റ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഏരിയ ഓഫ് കേബിൾ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ടെൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് കെ ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പരാബോളിക് ടെൻഡർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കേബിൾ പരാബോളിക് പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് ഒറിജിൻ അറ്റ് എ സപ്പോർട്ട് സോ ഒറിജിൻ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒറിജിനൽ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പരാബോളിക് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇതാണ് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേമും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അറിയണം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പരാബോളിക് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബോളയാണ് ഫോർ ഇ എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു പരാബോളിക് കേബിള് എത്ര സ്ലോപ്പിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് മീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ബീമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്നത് പരാബോളിക് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻഡിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കി
സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് എൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇ ബൈ എൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കേബിൾ ഇത് സി ജി ആണ് ആദ്യത്തെ കേബിളിൽ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എബോ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും അവിടുത്തെ കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പ് തൊട്ട് ഈ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അമ്പത് എം എം ഉണ്ട് ഇവിടെ അമ്പത് എം എം ഉണ്ട് സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് നൂറ് എം എം ആണ് വരുന്നത് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എം എമ്മിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ബെറ്റ്വീൻ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൽഫ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഹിൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻഡൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെൻഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ടൈംസ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു തീറ്റ സ്ലോപ്പ് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇനി രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ടേക്കണസ് തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കും തീറ്റ ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ആൽഫ ഈസ് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ അതായത് ബോത്ത് എൻഡിൽ നിന്നും ടെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ടേക്കണസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഒരെൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ടു ടൈംസ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേബിൾ സെക്കൻഡ് കേബിൾ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഫോർ ഇ ബൈ എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് കേബിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭീമ് സി ജി എൻഡിൽ എസെൻട്രിസിറ്റി സീറോ ആണ് ദെൻ സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് കേബിളിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ റേഡിയൻസ് ദെൻ ഫോർ കേബിൾ ത്രീയിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കാരണം എന്താണ് കേബിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതിനൊരു സ്ലോപ്പ് ഇല്ല അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പരാബോളി കേബിളിലാണ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ വരുന്നത് തേർഡ് കേസിൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ കേബിൾ അറ്റ് ദ ഫർദർ എൻഡ് പി എക്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണ് എങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈ കണ്ടീഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പി നോട്ട് മൈനസ് പി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ വരുന്ന പ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എസ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ കേബിൾ ത്രീയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ആൽഫ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേബിൾ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദെൻ ഫോർ കേബിൾ ടു ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ കേബിൾ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇത്ര ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് കേബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളിക്ക് ആണ് അത് സപ്പോർട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം എബോവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻട്രിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ദ സിൻഡ്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കേബിൾ ഈസ് എസെൻട്രിസിറ്റി അറ്റ് സപ്പോർട്ട് സീറോയും സെൻട്രിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ദെൻ തേർഡ് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കേബിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എസെൻട്രിസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മ്യൂ ആൽഫ കെ എക്സിലെ മ്യൂ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൽഫായും എക്സും അറിയണം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബീമിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഫ്രിക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ആൽഫയാണ് ആൽഫ മീൻസ് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടിലെ എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ ഇ ബൈ എൽ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഓരോരോ കേബിളും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ലോപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈം സ്ലോപ്പാണ് വരുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എല്ലാ കേബിൾസിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സിന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് ഇൻറ്റു മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇനി ഓരോ കേബിളിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ബോത്ത് എൻഡിൽ നിന്നും ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആംഗിളും അതായത് തീറ്റ ആംഗിളും ആൽഫയും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് പ്രിസ്ട്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ നോട്ട് ഇൻറ്റു മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് എൽ ബൈ ടു മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ബോത്ത് എൻഡും ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബോത്ത് എൻഡും ഒരു ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരേ എൻഡിൽ മാത്രമേ ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ ആയിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് ലെങ
ES delta by L, ES is 2, 2 ton, neutral load to my 10 and raised to 3. Into delta is 5 mm divided by L is 30 meter on mm load to my 10 thousand. This is 35 newton per mm square. This is the percentage of the stress. 35 divided by initially all the stress is on into 100 is 3.5 percentage. In second, for a 3 meter long beam on angle. Loss of stress is 2 ton into 10 raised to 3 into delta is 5 divided by 3 meter on so 3 into 1000 mm to 1000 is the same as 350 newton per mm square root. And the percentage loss of stress is 350 by 1000 into 100. So 35 percentage is the same. So this 1000 is the same as initially the stress. So this is Lowest due to anchorage slip. That is the equation of the ES delta by L. Then values are the direct substitution. Aana. So that is the same. Next problem. Question A pre tensioned beam 200 mm wide and 300 mm deep is pre stressed by 10 wires of 7 mm diameter initially stressed to Newton per mm square with their centroid located 100 mm from the soffit. Find the maximum stress in concrete immediately after transfer, allowing only for elastic shortening of concrete. If the concrete undergoes further shortening due to creep shrinkage, why there is a relaxation of 5% of steel stress, estimate the final percentage of low stress, loss of stress in wires using the IS code IS1343 regulations and the following data. ES is 210 kilonewton per mm square. EC is 5700. 5, FCU raised to 1 by 2. FCU is 42 newton per mm square. Creep coefficient 5 is 1.6. Total residual shrinkage strain. Epsilon CS is 3 into 10 raised to 4. Now we have to say that the condition is a pre-tensioned beam. It is 200 mm width and 300 mm depth. Ondu. If you use the wires, you can use the wires. You the stress of the wires. Then, you the center city. That's why you can use the beam in the center of the city. That's why you can use the center of the city. Elastic shortening of concrete is the maximum stress calculated. That is the initial stress. That is the initial stress. That is the shortening of elastic deformation. That is the maximum stress. 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 stress. Finally, we have a percentage loss of stress. We have a question. So, we have a problem. We have a stress. We have a loss. We have a question. We have a calculation. We have a elastic deformation. We have a loss. We have a indication alpha e into epsilon. But then we end the epsilon the varina, it is the stress in concrete at the level of steel anna. That is P by A plus P by I by E an equation. So end of the area and would get 200 into 300. Chamber 6 into 10 raised to 4 mm square. Easy in the varina the modulus of velocity of concrete. Question it on the total of 5700 into. FCU raised to 1 by 2 on a FCU the value question is another under that is 5700 into 42 raised to 1 by 2 chain border 36900 no mm square with the then I am the in the BDQ by 12 on a say the 45 into 10 raised to 7 mm raised to 4 with him modular ratio in the bar in the modulus of velocity of steel to modulus of velocity of concrete that is 2 ton into 10 raised to 3 divided by 36900 chamber 5.7 on a modular ratio with another then we have to the pre-stress in force are real current of stress on an unit all other so pre-stress in force and do it can be stress into area of bar area of bar in the one in the path and I'm going to turn the air and diameter where another that is 
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇക്വേഷൻ പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ ബൈ ഐ ബൈ ഇ അറ്റ് ഈസ് പി ഈസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വരുന്ന എസെൻട്രിസിറ്റി നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എസെൻട്രിസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ഭീമാണെങ്കിൽ ഭീമിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് സോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം മാറിയാണ് ഈ ഒരു പ്രീസ്ട്രസിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ജിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രീസ്ട്രസിംഗ് ഫോഴ്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് എം എം ആണ് സോ ഡെപ്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത്ര ഹൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടുത്തെ എസെൻട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എഫ് സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ ബൈ ഐ ബൈ ഇ ആണ് സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇവിടെ എസെൻട്രിസിറ്റിയും ഐ ബൈ ഇയുടെ ഇയും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണം ലോസ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെസ് ആഫ്റ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ അത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഇനി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ക്രീപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രിങ്കേജിൻ്റെ ലോസും റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ എന്തോരുമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ക്രീപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന വയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി ഫോഴ്സ് ഇൻ വയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ നൂറ്റൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ കിലോ നൂറ്റൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഐ ബൈ ഇ ആണ് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പിയുടെ വാല്യൂ വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് വരുമ്പോൾ എഫ് സിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരോ ലോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണം ഉണ്ടായ ലോസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഫൈനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ് അതിൽ നിന്ന് ലോസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫൈനൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ വയസ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എല്ലാ ലോസസും കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷനും ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും റിലാക്സേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലോസും ഒക്കെ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരോ ടേംസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലോസ് ഓഫ് പ്രിസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോ